Hi viewers, uh, Dr. Boneshwari Pesra. In the month of September, PCOS Awareness Month. This is the solution complete solutions in the video. So, now, PCOD, Polycystic Ovarian Disease Syndrome. This is the Tamil Nirkatical. So, we have to say that 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 we have to so, this is April. This is the main thing. That 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 is the main வந்து அதிகபடியா நம்ம பார்க்கறோம் அப்புறம் குழந்தை பேரின்மைக்காக தான் நிறைய பேர் பிசிஓஎஸ்ல வருவாங்க ஏனா குழந்தை பேரின்மைக்கு முக்கியமான காரணம் பிசிஓஎஸ்ம் இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு முகப்பருக்கள் முகப்பருக்கள் இருக்கலாம் அதே மாதிரி முடி வளர அதிகமாக வந்து முடி வளருது ஃபேஸ்ல வந்து நமக்கு தேவையில்லாத இடத்துல வந்து முடி வளருது அதுதான் வந்து ஆண்ட்ரோஜன் அதாவது ஆண்களுக்கு உரிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதிகபடியா சுரக்குறதுனால டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கற ஒரு ஹார்மோன் பார்க்கறோம் இல்லையா அதுல அதிகமா நம்ம உடம்பல இருக்கும்போது அதனால இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் and ஒரு சில பேர் வந்து அதுல ஒரு சில பேர் சொல்ல முடியல நிறைய பேர் வந்து உடல் பருமன் அதிகமா இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் மட்டும் உடல் பருமன் வந்து இல்லாம ரொம்ப ஒல்லியா கூட இருப்பாங்க சோ அவங்களுக்கும் பிசிஓஎஸ் இருக்கலாம் அப்படி சொல்றது உடல் பருமனனா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இவங்க அதிகமா இருக்காங்கன்னா BMI நான் நம்ம பாடி மாஸ் இன்டெக்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம அத மெஷர் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னாலே நம்ம வந்து அளவுக்கு அதிகமா இருக்குமா கரெக்ட்டா இருக்குமா தெரிஞ்சுக்கறது சோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நமக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ உடனே ஒரு நம்ம வந்து ஒரு ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்டோ ஒரு டாக்டர் போய் பார்க்கறது கைனகாலஜிஸ்ட பார்க்கறோம் அப்ப பாக்கும்போது ஜெனரலாவே வந்து ஒரு ஸ்கேன் பண்றோம் அல்ட்ராசவுண்ட் அப்படிங்கறது பண்ணும்போது ஸ்கேன் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவர் இருக்கா இல்லையா கண்டுபிடிக்கலாம் சில ஹார்மோன் டெஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஹார்மோன் டெஸ்ட்ல பீ அதாவது மாதவிடாய் வந்து இரண்டாவது நாள்ல பண்ற சில டெஸ்ட்ல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஓ அதே மாதிரி நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த மேல் ஹார்மோன்ஸ் டெஸ்டோஸ்ட்ரான் லெவல்ஸ் பார்த்தா கூட நமக்கு அதை அதிகமா இருந்தா நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் நம்ம உடல் பர்மன் பிஎம்ஐ சொன்னேன் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து மெஷர் பண்றோம் மெஷர் பண்ணும்போது அது எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நார்மல் ரேஞ்சு நமக்கு ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேல போனாலுமே நமக்கு அதுலயும் வந்து இஷ்யூஸ் வரும் அதே தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்ல போனா ஸ்ட்ரிக்டா அதுக்கு சீரியஸா நம்ம வந்து ஸ்டெப் எடுக்கணும்ன்றது இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சில டயக்னோஸ்டிக் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் சிகிச்சைன்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து உணவு இது வந்து டயட்டிங் டயட்டிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் வந்து நம்ம வந்து நிறைய வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நிறைய இந்த கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்கிற டயட் எல்லாம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஹை ப்ரோட்டீன் டயட் எடுக்கணும் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது என்னென்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் செடன்ட்ரியாக அதாவது உட்காந்த இடத்துலேயே வேலை பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் நடக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எதுவாக இருந்தாலும் ஐந்துலேருந்து பத்து சதவீதம் வரைக்கும் நம்மளோட இருக்கிற வெயிட்லேருந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணாலே இந்த நீர்கட்டிகளோட பிரச்சனைகள் வந்து எளிதாக நம்ம தீர்க்க முடியும் அதுதான் வந்து நிறைய ஸ்டடிஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த உடல் பருமனை வந்து ஒரு ஐந்து சதவீதம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக சொல்லணும்னா ஐந்து சதவீதம் குறைச்சா கூடவே போதும் நமக்கு அதில் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கடுத்து அதர் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இன்சுலின் சென்சிடைசஸ் இதில் வந்து நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஹெரிடிட்ரியாக இருந்தால் கூடவே நம்ம உடலில் வந்து அதிகப்படியாக ஈஸ்ட்ரிஜன் ஹார்மோன் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இன்சுலின் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிறதுனால நமக்கு பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து உடம்புல வந்து அதிகமாகுது அப்போது வந்து சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கழுத்தை சுற்றி கருப்பாகத பார்க்குறோம் சில சிம்டம்ஸ் ஆஃப் வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து அதுக்குரிய நம்ம எப்படி டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி சில மருந்து மாத்திரைகள் இன்சுலின் சென்சிடைசர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சில ட்ரக்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இதில் வந்து பிசிஓடியும் கரெக்டாகும் வெயிட் லாஸும் இருக்கும் அவங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸும் கம்மியாகிறது பார்க்குறோம் 
அடுத்த ஸ்டெப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்டிலிட்டி ரிலேட்டட் தான் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஏன் இதில் வந்து பிசிஎஸில் என்ன ஆகுது மாதம் மாதம் உண்டாகிற அந்த முட்டை வெளியேறுதல் ஓவுலேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கிறது கிடையாது ஸோ அது நார்மலாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்ரி ஃபோர்டீன் டேஸ் ஒரு முறை ஓவுலேஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறம் கரெக்டாக ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் வந்து மாதவிடாய் வரலாம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு கன்சீவ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கலாம் இது வந்து நடக்காததுனால தான் அந்த பாலிச பாலிசிஸ்டிக் கோவில் வந்து நடக்காததுனால அவங்களுக்கு குழந்தை பேரின்மைங்கிறது அதிகமாக காணப்படுது இதில் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஓவுலேஷனை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இண்டியூஸ் ஓவுலேஷன் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மெயின் எயிம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்காக வந்து சில ஈஸ்ட்ரஜன் ஆன்டி ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணி மாதவிடாய் காலத்தில் ஐந்து நாட்கள் கொடுத்து நம்ம ஸ்கேன் மூலமாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே வரும் இது ஒருவேளை ஒரு சில பேருக்கு இதுலேயும் ஓவுலேஷன் ஆகலைன்னா நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் ஹார்மோனல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம ஓவுலேஷன் கொண்டு வரலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து பிசிஓஎஸ் மட்டும் கிடையாது அது கூட அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் கணவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் டியூப்பில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது காரணத்தினாலும் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருந்தாலும் நம்ம ஐவிஎஃப் வந்து பிசிஒஎஸ் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கும் நம்ம பண்ணலாம் ஒரு சில பிசிஓஎஸ் பேஷண்ட்ஸ் இந்த நீர்கட்டிகள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எதுக்குமே பயனளிக்காது இல்லைன்னா வேலை செய்ய கொடுக்குற மருந்துகள் எதுவுமே வேலை செய்யாது அந்த மாதிரி ரெசிஸ்டன்ட் பிசிஓஎஸ் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நம்ம வந்து ஐவிஎஃப் தான் ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும் அவங்களுக்கு ஏ குவாலிட்டி அதாவது கருமுட்டையோட தரம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸு வந்தாலுமே நமக்கு வந்து கருவோட எண்ணிக்கை கம்மியாக தான் வர்றதை நம்ம இதில் பார்க்குறோம் ஸோ லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே பண்ணுவோம் ஏ குவாலிட்டி போகிறா இருக்குது ஹார்மோன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆகாமல் இருக்கு மெடிசன்ஸ் எதுவுமே வேலை பண்ணலை ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு லேப்ரஸ்கோப்பி மூலமாக போயிட்டு அந்த தடுப்பு இதை வந்து குறைக்கிறதுக்கான சில சிகிச்சைகள் செய்ய முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது இதில் உங்களுக்கு எது நடக்கணும் எது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களோட ஏஜை பொறுத்து உங்களோடக்கு ப்ரெக்னன்சி தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களோட காம்ப்ளிகேஷனை பொறுத்து நம்ம சிகிச்சையை தீர்மானிக்கிறோம் அதனால் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு அட்லீஸ்ட் இந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதம் வந்து இதுக்கனே அவேர்னஸ் மந்த்து நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதத்தில் வந்து அதுக்குரிய அட்லீஸ்ட் பேசிக் டெஸ்ட்டோ டய ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஒரு கவுன்சிலிங் இல்லை கன்சல்டேஷன் வித் ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ உட் சஜஸ்ட் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து டயட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் நான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக போகலாம் இதே அன்மேரிடாக இருக்கீங்க வேறு வந்து இப்போ ப்ரெக்னன்சி பிளான் இல்லைன்னா சைக்கிள் ரெகுலரைஸ் பண்ணி ஹார்மோன்ஸை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு காம்ப்ளிகேஷன்ஸை கம்மி பண்ணிக்கலாம் பிசிஓஎஸில் கூட சைடில் வந்து நமக்கு பார்க்குறது என்ன அசோசியேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்களுக்கும் மெட்டபாலிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து தைராய்ட் டயபெட்டிஸ் அதே மாதிரி யூட்ரைன் கேன்சர் லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு யூட்ரைன் கேன்சர் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் சிகிச்சை பண்ணுறது நல்லது ஸோ நன்றி வணக்கம்